ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स सो लास्ट क्लास लो मनम माय स्क्यूल डेटाबेस संबंधिंची एसक्यूएल ने ये विधेंग यूज़ किया ली एसक्यूएल ने यूज़ ऐसे डेटाबेस ऐला क्रिएट किया ली डेटाबेस ने ऐला ड्रॉप किया ली एंड डेटाबेस लो टेबल ऐला क्रिएट किया ली टेबल ने ऐला ड्रॉप किया ली अने कुनी वेरी वेरी बेसिक थिंग मंथेल्स को नाम विटेनेट कंटे मुंडो असली ये डेटाबेस इंद्र को पे एक पर्थो दने दे मिकाल डी क्लारिटी हो चुन्दे राखो पुते आड़गुच चुनानो ओके एंड डेटाबेस लोगों ना टेबल्स लोरे मन डेटा स्टोर होते दे एप्लिकेशंस कॉस्ट में डेटा ने दे टेबल्स लोने स्टोर होते दे ओके टेबल ने दिला उन्तुन्दे र I mean records generate out to one time automatic ga. Okay. So there is a bunch of comments in the Mikaldi class class low. Chapter in the database ni create chali and a create database and delete chali and a drop on them delete them with the way to go and a drop on them interview over the change in the questions who are got you as a little idea on the leader. Okay. And yeah, that made up the new test stage. अंडे कोने कोने क्वेश्चन सुनते हैं मटा आ क्वेश्चन साड़ी की टेल्स को होचु मेरा असल के एक्सपीरियंस जा कहाँ दा असल मेरे का अवगाह नुंदा लेदा अने चिन्ह चिन्ह विषय लो इंटरव्यू तो नरो वाली इजी का टेल्स को होचन मटा अंदर का जेपीसी मेरो करेक्ट का प्रैक्टिस चेस्टे मेरे का लांड प्रॉब्लम्स हो उन्नो ओके सो मैं डेलीट चाहिए ना तो डेलीट अंतर अंदर डेलीट है ना रन को डबल ही पोतो, सो आलान मारता, सो ड्रॉप डेटाबेस, अंदर टेबल ली क्रिएट चाहिए ना तो डेटाबेस लाख का दो, टेबल ली क्रिएट चाहिए ना तो मनम फर्स्ट ने इकड़ा माइस्केल वर्कबेंच लो करंट आउट ना नो, ना मनम क्रिएट जस्ट ना करंट ट्रेन � ओके, ओके ये दिन हम लास्ट क्लास लो बनो यूसेस ना फाइल, दिन ही सेव जस को अच्छो, मन की फर्दर का आवश्यक मौत होनी है, अनुकूटे, दिन ही सेव जाल अंटे सेव अंचे पैसे, इधर ना का लोकेशन सेलेक्ट जस कुंटे, मन की डॉट एसक्यूएल का सेव ही पोता है, डॉट एसक्यूएल का मन की सेव ही पोता है, सो नेनो, ओके so this is my SQL zero nine create session. Dean flow, manam manar income manu use session na queries ni ask kono general queries into the database create database just create database ni file ni malai chano okay man folder lo save ka create just pet kono. इला मन मो डेटाबेस ऐसे ते डिजाइन जेस कुंटा मो लेता तरवात क्वेरीज का होचु इवन ने स्टोर जेट मल्ला ये फाइल्स ने मल्ला मन तेरे की इजी के यूज़ चाहिए चर मटा ओके सो एक ना डेटाबेस ने ड्रॉप चाहिए टम एक जो अंडे डेटाबेस ने ड्रॉप चाहिए टम एंड डेटाबेस ने क्रिएट चाहिए टम एंड मन एक ना डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नहीं सेलेक्ट चाहिए टम, अनेक रा वो का टेबल नहीं क्रिएट चाहिए टम, मन की प्रोग्राम मन केवल दिन ओपन पड़ते हैं ना ये एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस ने प्रोग्राम रियल टाइम लो दिनी मना डेटाबेस ने रीसेट चाहिए टम को पेपर दें, मन डेटाबेस ने रीसेट चाहिए टम की, बट इकड़ा गुट आई मानो गुट बैठ गोल, दाने बैकअप किस को नहीं, इतना ये पढ़े ना रिसर्च चाल सा, रिसर्च चाल सा नाउसन होते, आ डेटा ने बैकअप किस को नहीं, चला किस को ले डेटा बैकअप अलांड दिगोड में चप्पन लास्ट लो, डेटा बेस लो उन्हें डेटा मत्ता ने बैकअप किस को नहीं, रिसर्चेस को चु, � a table of data under show of course, of course, the money put research chase tells her and the claim you to enter database delete out of the database delete in the 
మొత్తం పోతుంది కదా డేటాబేస్ ఈ త్రీ మొత్తం ఫ్రీగా జీవన హైరకిల్ గా ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ ఈ టేబుల్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది డేటాబేస్ డేట్ చేస్తే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది టేబుల్స్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అంటే స్కీమా అంటారు డేటాబేస్ స్కీమా స్కీమా మొత్తం డిరెక్ట్ అయిపోతుంది ఇన్క్లూడింగ్ డేటా డేటా ఏమైనా ఉంటే ఇన్క్లూడింగ్ డేటా మొత్తం డిరెక్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫ్రెష్ గా క్రియేట్ అవుతుంది డేటాబేస్ అది డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ గా మారిపోతుంది అండ్ ఆ డేటాబేస్ లో డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ సెట్ చేసాం కదా అందుకని ఆ డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను దీన్ని లాగ్ ఒకటి ఒకసారి మనం యాక్షన్ అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఏమేం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను రన్ వన్ టూ త్రీ అయిపోయింది ఫోర్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ రన్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ ఫోర్ డాట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట ఇదంతా పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఓకే ఫోర్ స్టేట్మెంట్ డ్రాప్ క్రియేట్ డిఫాల్ట్ అండ్ క్రియేట్ టేబుల్ మొత్తం అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ రీసెట్ ఉంటుంది ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొట్టే వస్తుంది ఎస్ ఆన్లైన్ స్టోర్ డిఫాల్ట్ కూడా మారింది చూడండి డిఫాల్ట్ గా మారింది అంటే ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా మనకి కొంచెం హైలైట్ అయ్యి కనబడుతుంది అంటే దాదాపు డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంది అవి రెండు నార్మల్ గా ఉన్నాయి ఇదే డిఫాల్ట్ గా మారిపోయింది కారణం ఈ కమాండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా మార్చేసింది ఇక మనం ఏ వర్క్ చేసినా ఏ కోరి రాసినా ఆ డేటాబేస్ మీదే పనిచేస్తాయి అది ఓకే సో దీంట్లో ఈ టేబుల్ లో కస్టమర్స్ టేబుల్ మళ్ళా క్రియేట్ అయిపోయింది నువ్వు ఎన్ని సార్లు అయినా దీన్ని రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డేటా ఉంటే పోతుంది అనే విషయం ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ విధమ ఈ మన డేటాబేస్ ని రీసెర్చ్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది రేర్ గా చేస్తుంటారు రియల్ టైమ్ లో కూడా చేస్తుంటారు బట్ డేటాని బ్యాకప్ చేసుకోండి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉండటం వలన ఈ స్ట్రక్చర్ మళ్ళా రీక్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా మనం కష్టపడి మళ్ళా ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి టెన్ లైన్స్ కదా అనుకోవచ్చు బట్ రియల్ టైమ్ లో డేటాబేస్ లో కొన్ని థౌజండ్స్ లో ఉంటాయి లైన్స్ ఎందుకంటే చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి ఆ టేబుల్స్ లో చాలా కాలమ్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటితో ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ సింపుల్ గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు అంతే ఓకే గుడ్ సో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్రియేట్ టేబుల్ ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇది వాడకపోయినా ఏం కాదు ఇది వాడకపోయినా ఏం కాదు ఇది వాడితే ఎర్రర్స్ అవాయిడ్ చేసినట్టు అవుతుంది ఓకేనా బై మిస్టేక్ ఈ కమెంట్ రన్ అయినా ఎర్రర్ రాదు ఓకే తర్వాత ఇది టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ టేబుల్ ఏ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ అవుతుందో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ సెట్ చేసాం కాబట్టి ఈ డేటాబేస్ లో ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది లేదంటే ఇక్కడే డేటాబేస్ నేమ్ డాట్ కస్టమర్స్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇచ్చాం కస్టమర్ ఐడి ఆ కాలం లో ఏ డేటా ఎలా చేయాలి ఇంటిజర్ డేటా అంటే నంబర్స్ నెక్స్ట్ కస్టమర్స్ కాలం కస్టమర్ నేమ్ అది వ్యార్ క్యార్ అంటే టెక్స్ట్ అంటే అంటే స్ట్రింగ్ అనమాట ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ కావచ్చు నంబర్స్ కావచ్చు ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ దీని లేదు స్టోర్ చేస్తాం మనం ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ ఫోన్ నంబర్ ఈ ఫోన్ నంబర్ కూడా వ్యారి కార్డ్ ఇచ్చాను దీంట్లో కూడా మనం ఏదైనా స్టోర్ చేయొచ్చు బట్ జనరల్ గా నంబర్ స్టోర్ చేస్తాం మరి ఎందుకు దీన్ని వ్యారి కార్డ్ తీసుకున్నా నంబర్ తీసుకోవచ్చు కదా అండ్ అవుట్ రావచ్చు నంబర్ తీసుకోండి ఇంకా బెటర్ బట్ కొన్ని ఫోన్ నంబర్స్ లో కొన్ని సింబల్స్ ఇస్తుంటారు ఓకే అందుకని చెప్పేసి దీన్ని వ్యారి కార్డ్ లో తీసుకున్నాను నేను లేదంటే నంబర్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ విలేజ్ ఇది వ్యార్ క్యార్ అండ్ సిటీ ఇది వ్యార్ క్యార్ స్టేట్ ఇది వ్యార్ క్యార్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓకే ఇక్కడ మనము వ్యార్ క్యార్ లో సమ్ నంబర్ ఇస్తున్నాం కదా ఇదేంటి నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ వ్యార్ క్యార్ ఫిఫ్టీ అంటే ఈ కస్టమర్ నేమ్ లో ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే పడతాయి అందుకంటే ఎక్కువ స్టోర్ కావు ఓకే అట్లా అనమాట సో దాన్ని మీరు బాగా ఆలోచించి దీనికి నంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నంబర్స్ ఇవ్వాలి ఐ మీన్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ పడతాయి ఏంటి అనేది మన క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇంటికి నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాదు నంబర్స్ నంబర్స్ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్తాను అవన్నీ డేటా టైప్స్ అనే మనకు ఒక క్లాస్ ఉంది అవి ఓన్లీ ఇంటే కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి దాంట్లో టిని ఇంటని ఇలా చాలా ఉంటాయి డేటా టైప్స్ 
డేటా టైప్స్ ఇంటీరియర్ డేటా టైప్స్ లో కూడా మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఒక రోజు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం టెక్నికల్స్ అంటే దాంట్లో ఎంత నంబర్ పడుతుంది ఎంత నంబర్ వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు వేరు క్యారెక్టర్ మ్యాక్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం బట్ దానికంటే బిఫోర్ కొన్ని విషయాలు కూడా తెలియాలి కదా అది సెకండ్ లెవెల్ అనమాట ఓకే చెప్పుకున్నాం అన్నీ చెప్పుకున్నాం ఓకే సో ఇక మనకి ఇక్కడ అసలు మైఎస్క్యూల్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి కదా మనకి సో వాటన్నిటి గురించే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో వన్స్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వన్స్ డేటాబేస్ ఐ మీన్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ టేబుల్ మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది టేబుల్ ని మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ కాలం నేమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ గా ఐ మీన్ మార్చాల్సిన అవసరం అంటే కంపల్సరీ ఇదే కాలం నేమ్ అనేది ఇక్కడ మనకి అవసరం లేదు అది అది పెద్దగా అవసరమే ఉండదు కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుందా నేమ్ ఉంటుందా ఏది ఉంటుంది అనేది మా పెద్దగా మనకి అంత పట్టలేదు కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అవుట్పుట్ లో మనం ఇచ్చింది మార్చుకోవచ్చు మనం ఆ డేటాని రీడ్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటాని వ్యూ చేసేటప్పుడు ఓకే అవుట్పుట్ లో మనం దాన్ని లేబుల్స్ మార్చుకోవచ్చు మన ఇష్టం వచ్చిన లేబుల్ ని పెట్టుకోవచ్చు డేటాబేస్ లో ఏ లేబుల్ ఉంది అనేది సంబంధం లేదు మనకి అవుట్పుట్ లో వచ్చే లేబుల్ వేరే ఉంటుంది డేటాబేస్ లో వేరే నేమ్ ఉంటుంది ఏమన్నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా ది స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ క్లియర్ గా ఉందా బ్రేక్ అవుతుందా యా క్లియర్ గా ఉంది మీ మీ సైడ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఓకే నా సైడ్ క్లియర్ గా ఉంది నా సైడ్ క్లియర్ గా ఉంటే ఒక అందరికి ఐ మీన్ ఒక్కరికి క్లియర్ కనపడ్డా నా సైడ్ ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా మీ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది నెట్వర్క్ చెక్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఓకే అయినా సార్ కాకపోతే ఒకసారి రీసెట్ చేసుకో ఐ మీన్ ఒకసారి లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వండి ఓకే డిస్కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్ట్ అవ్వండి ఓకే సో ఈ టేబుల్ లో కొన్ని మనం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటి డేటా టైప్స్ మార్చాల్సిన అవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఇంటీరియర్ ఉంది కస్టమర్ ఐడి ఇంటి ఉంది అంటే ఇది నంబర్స్ మాత్రమే అలవ్ చేస్తుంది యా వెంకట్ సాయి వెయిట్ దానికి కొంచెం టైం ఉంది డేటా స్టోర్ చేయడానికి బట్ మన కోర్స్ ఏంటంటే డేటాబేస్ డిజైన్ చేయటం అండ్ డేటా మ్యాని డేటా మ్యానిపులేషన్ అంటే డేటాని స్టోర్ చేయటం రీడ్ చేయటం డెలీట్ చేయటం అప్డేట్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా బట్ క్రియేట్ చేయటంలో డేటాబేస్ డిజైన్ చేయటం వీటిల్లో చిన్న చిన్న విషయాలు డిస్కస్ చేయాలి కదా అందుకని కొంచెం ఆగుదాం కొంచెం నిదానంగా చెప్పుకుందాం ప్రాబ్లం లేదు వన్ ఆర్ టూ డేస్ వెరీ ఫ్రెషర్స్ ఉంటారు కాబట్టి అందుకు ఇక్కడ ఏం చూడండి వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ టేబుల్ ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది టేబుల్ లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాటిల్లో జనరల్ గా మీకు వచ్చే మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ కాలం నేమ్ మార్చాలని బట్ నేను దానికి దానికి ఏం చెప్పానంటే కాలం నేమ్స్ మార్చాల్సిన అవసరం రాదు మనకి అవసరం లేదు రాదు కాదు అవసరం లేదు కాలం నేమ్స్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ కాలం నేమ్స్ మనం ఇంటర్నల్ గానే యూజ్ చేస్తాం కస్టమర్ సైడ్ కి కస్టమర్ వ్యూ కి ఆ కాలం మనం దాన్ని ఆ కాలం నేమ్ ని తీసుకెళ్ళాం తీసుకువెళ్ళాం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా కాలం నేమ్స్ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నేమ్ ఇలా కనబడుతుంది కదా ఇది మన వరకే అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లోని ఫ్రంట్ ఎండ్ కి వెళ్ళేసరికి నేమ్స్ ఉండవు మార్చేసుకోవచ్చు వ్యూస్ వ్యూస్ లో మార్చేసుకోవచ్చు లేబుల్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు సో మనం టేబుల్ ని మాడిఫై చేసేటప్పుడు ఈ కాలం నేమ్ మార్చాల్సిన అవసరం రాదు మనకి మార్చాలనుకుంటే మార్చుకో మార్చుకోదు ఆఫ్ కోర్స్ బట్ కాలం నేమ్ మార్చాల్సిన అవసరం రాదు ఇంకేంటి అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పిన దాంట్లో డేటా టైప్ డేటా టైప్ మార్చాల్సిన అవసరం రావచ్చు అంటే వన్స్ డేటా మనము ఇది టేబుల్ క్రియేట్ చేసి డేటా కూడా స్టోర్ చేసేసాం డేటా కూడా స్టోర్ చేసేసాం ఒక లక్ష మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు 
వన్ ల్యాక్ కస్టమర్స్ దీంట్లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు యాడ్ అయి ఉన్నారు బట్ మనకి అనుకోకుండా కంపెనీ పాలసీ మార్చేసింది ఏంటి కస్టమర్ ఐడిలో నంబర్సే కాకుండా డిజిట్స్ ఐ మీన్ ఇవి క్యారెక్టర్స్ కూడా యాడ్ చేసింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఇంతకు ముందు ఇలా ఇలా ఉండేవి అనుకోండి ఇలా ఉండేవి అనుకోండి ఇలా కాకుండా దాంట్లో సంథింగ్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసింది వై సంథింగ్ ఇట్లా క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది యాడ్ చేసింది లేదా దాంట్లో ఇలా ఐఫోన్స్ ఇలాంటి వాటిని సంథింగ్ ఇలా యాడ్ చేసింది అంటే దాన్ని కస్టమర్ ఐడిని మార్చేసింది వాళ్ళ పాలసీ సంథింగ్ ఏదో మార్చారు వాళ్ళు దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికో వెరీ రీజన్ బట్ ఆ విధంగా మనం డేటాబేస్ లో ఐడిని మనం స్టోర్ చేయాలి కదా ఇక్కడి నుంచి అయినా ఉన్నదాన్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఉన్న ఉన్నదాన్ని కూడా ఆ ఫార్మేట్ లోకే మార్చుకోవచ్చు సపరేట్ చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసి మార్చేసుకోవచ్చు అది ఎలా ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది నేను చెప్తాను ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది దాన్ని మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ అయితే అర్థమైంది కదా అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పింది అంటే మేనేజ్మెంట్ నంబర్స్ లో కస్టమర్ ఐడి ఉండాలి అని చెప్పింది కానీ ఆఫ్టర్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు పాలసీ మార్చేశారు ఈలోపు చాలా డేటా స్టోర్ అయిపోయింది ఓకే వదిలేసేయండి నో ప్రాబ్లం బట్ పాలసీ మార్చి ఇలా కాదు ఇలా ఈ ఫార్మేట్ లో కస్టమర్ ఐడీస్ ఉండాలి అని పాలసీ మార్చింది అర్థమైందా డే స్టూడెంట్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్ ఏంటి అర్థమైందా మీకు యా బట్ ఇప్పుడు మన ఈ టేబుల్ నంబర్స్ మాత్రమే ఎలా చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నేను డేటా స్టోర్ చేయడం గ్రాఫికల్ లో చూపిస్తున్నాను బట్ రియల్ టైమ్ లో అలా ఉండదు బట్ జస్ట్ ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫికల్ లో చూపి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను కుదరదా ఇక్కడ కుదరదంట ఎలా చేయట్లేదు అది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కుదిరేటట్టు చేద్దాం దాన్ని చూడండి ఒక కన్స్ట్రైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీనికి ఒక కన్స్ట్రైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే నాట్ నల్ నాట్ నల్ అని నల్ అని వద్దులే ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు వదిలేసేయండి దీంట్లో డేటా ఒకటి స్టోర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఒకటి స్టోర్ చేసి చూపిస్తాను తప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఓకే న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను న్యూ ఫైల్ లో నేను ఇక్కడ యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఇది దిస్ ఇస్ అవర్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇక్కడ టేబుల్ లో డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ ఇది మామూలుగా టాపిక్ మనకి ఇప్పుడు లేదు అయినా సరే మధ్యలో నేను మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే దానికి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఏం టేబుల్ నేమ్ కస్టమర్స్ ఓకే కస్టమర్స్ అంటే సరిపోతుందా నో ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాలమ్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఓకే ఇలా ఇచ్చి ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ వాల్యూస్ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నేను మీకు చెప్పాను కదా ఎంటర్ కొట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు మనకి ఇక్కడ నేను ఎంటర్ కొడుతున్నాను సో ప్రాబ్లం లేదు ఎస్కేఎల్ కి అబ్జెక్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ మనం కాలమ్స్ అంటే నేను ఏం కాలమ్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అసలు కాలమ్స్ ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి నేను దాని అర్థం ఏంటంటే అన్ని కాలమ్స్ లో డేటా స్టోర్ చేయాలి అని అర్థం అన్ని కాలమ్స్ లో డేటా స్టోర్ చేయాలి లేదా కొన్ని కాలమ్స్ లో డేటా స్టోర్ చేయాల్సి వస్తే ఆ కాలమ్స్ మెన్షన్ చేయాలి సో ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇవ్వట్లేదు నేను అసలుకి అన్ని కాలమ్స్ లో డేటా స్టోర్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఏంటి కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ ఐడి వన్ వన్ జీరో సారీ సారీ వన్ జీరో జీరో వన్ కస్టమర్ ఐడి నెక్స్ట్ కస్టమర్ నేమ్ స్ట్రింగ్ అనేది స్ట్రింగ్ ఇలా పోస్ట్ లో ఇవ్వాలి సో రాము అండ్ కస్టమర్ ఫోన్ నంబర్ ఇది కూడా స్ట్రింగే కదా మనం అక్కడ తీసుకుంది ఇది కూడా స్ట్రింగే సో సంథింగ్ ఫోన్ నంబర్ టెన్ డిజిట్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు 
అండ్ అంతకంటే ఎక్కువ స్థిర వస్తుంది అవ అలా అవన్నీ ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ విలేజ్ సో అండ్ సో విలేజ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సిటీ హైదరాబాద్ అండ్ స్టేట్ టీఎస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇలా మనం డేటా ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి ఏ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ టేబుల్ లో కాలమ్స్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఇక్కడ డేటా కూడా అదే ఆర్డర్ లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలి కస్టమర్ ఐడి నెక్స్ట్ కస్టమర్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ నంబర్ నెక్స్ట్ విలేజ్ నెక్స్ట్ సిటీ నెక్స్ట్ స్టేట్ అలానే ఇవ్వాలి ఓకే అది నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చావు అనుకో అంటే పేరు ఫోన్ నెంబర్ గా మారిపోతుంది అనమాట అట్లా అవుతాయి ఇక్కడ నువ్వు కాలం నేమ్స్ ఇచ్చావు అనుకోండి కాలం నేమ్స్ ఇచ్చావు అనుకో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ లో కాలం నేమ్స్ ఇచ్చావో ఆ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ డేటా డేటా ఇస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ టేబుల్ లో ఉన్న ఆర్డర్ తో సంబంధం లేదు టేబుల్ లో ఉన్న ఆర్డర్ తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ నువ్వు కాలమ్స్ ఇస్తే మనం ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం టేబుల్ లో ఉన్న కాలం ఆర్డర్ లోనే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ రూల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి సంబంధించి అవన్నీ మనం తర్వాత క్లాసెస్ లో తెలుసుకుందాం ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఈ డేటా స్టోర్ అయిన తర్వాత అది అలా ఉండదు అనమాట అది అండు అయిపోతుంది ఈ డేటా స్టోర్ అయి వెంటనే ఆటోమేటిక్ అండు అయిపోతుంది దానికి డేటా బేసిస్ లో మనము కమిట్ అనే కమాండ్ ని యూజ్ చేయాలి డేటా బేస్ ని కమిట్ చేయాలి అప్పుడే డేటా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట బట్ మనం ఇప్పుడు వర్క్ బెంచ్ లో మైస్కల్ వర్క్ బెంచ్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి మనకి అవసరం లేదు ఎందుకంటే కమిట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కమిట్ అవుతుంది ఇది ఇది మన డేటా బేస్ లో ఉన్నాం కదా అలా కాకుండా మనం ఈ ఇలాంటి పనులు అప్లికేషన్ ఏదైనా పైతాన్ అప్లికేషన్ లేదంటే జావా అప్లికేషన్ ఏదైనా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడి నుంచి డేటా బేస్ లో డేటా స్టోర్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా కమిట్ చేయాలి కంపల్సరీగా కమిట్ చేయాలి అవన్నీ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడైతే ఆటో కమిట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను డేటా స్టోర్ చేస్తాను ఓకే చూద్దాం డేటా స్టోర్ అయిపోయింది వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ అంటుంది ఈ డేటా స్టోర్ అయిపోయింది ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే ఎర్ర వస్తుంది ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే ఎర్ర వస్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం డేటా ఉందో లేదో డేటా ఉందో లేదో చెక్ చేద్దామా ఇక మనం టేబుల్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేద్దాం యాస్ చూసారా కస్టమర్ ఐడి అండ్ కస్టమర్ నేమ్ ఫోన్ నంబర్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాం ఎక్సలెంట్ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు పాయింట్ కొద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నంబర్స్ మాత్రమే ఎలా చేస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటే నంబర్స్ మాత్రమే ఎలా చేస్తుంది ఇక్కడ నేను నంబర్స్ కాకుండా ఇక్కడ మన మీద సమ్ క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసేమనుకోండి మనం ఇక్కడ ఏదైనా సమ్ క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసేమనుకోండి వై అని ఇలా యాడ్ చేసేమనుకోండి ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇంకొక రికార్డు స్టోర్ చేస్తున్నాను సేమ్ రాము టూ ఇంకొకటి స్టోర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం ఇచ్చాను ఇలా స్ట్రింగ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను నంబర్ కాకుండా స్ట్రింగ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను ట్రై చేస్తున్నాను ఓకే సెకండ్ కస్టమర్ కింద ఎర్ర ఏంటి ఎర్ర ఓకే ఏమంటుంది ఎర్ర ఏంటి ఒకసారి ఆ ఎర్ర ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇన్కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇంటీజర్ వాల్యూ కాదంటది కరెక్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ కాదంటది ఓకే ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్ లో మనము కస్టమర్ ఐడి అనే ఫీల్డ్ లో కస్టమర్ ఐడి అనే ఫీల్డ్ లో మనము ఇంటీజర్ మాత్రమే స్టోర్ చేయాలి బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాం బట్ ప్రాబ్లం కదా అది ఓన్లీ నంబర్స్ మాత్రమే ఎలా చేస్తుంది కానీ ఏం చేస్తుంటే మనం అంటే ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ మార్చేసింది ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ మార్చింది ఏంటి న్యూ ఫార్మేట్ మార్చింది ఇలా కాదు ఇలా ఉండాలి అని అప్పుడు మనకి టేబుల్ ని మార్చాలి టేబుల్ లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ మార్చాలి అంటే ఇక్కడ టేబుల్ కస్టమర్ ఐడి ఇంటీజర్ కాకుండా వేర్ క్యార్ పెట్టాలి ఇంటీజర్ కాకుండా వేర్ క్యార్ పెట్టాలి మరి మారుతుందా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డేటా ఉంది ఆల్రెడీ టేబుల్ లో డేటా ఉంది మారుతుందా ఇంటీజర్ టు వేర్ క్యార్ కి అప్డేట్ చేస్తుందా అంటే చేస్తుంది ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇంతమంది నంబర్సే కదా ఉన్నాయి ఇంతమంది అన్ని నంబర్సే ఉన్నాయి 
సో మన డేటా టైప్ నంబర్స్ అంటే వేర్ క్యార్ లో వేర్ క్యార్ డేటా టైప్ లో వేర్ క్యార్ డేటా టైప్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు నంబర్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు సో ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇలా డేటా టైప్ మార్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేర్ క్యార్ టు ఇంటిజర్ మారదు ఇంటిజర్ టు వేర్ క్యార్ మారుతుంది ఇంటిజర్ టు వేర్ క్యార్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే కానీ క్యారెక్టర్ టు ఐ మీన్ వేర్ క్యార్ టు ఇంటిజర్ కి కన్వర్ట్ అవ్వదు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడు దాని గురించి కూడా ప్రాక్టి ప్రాక్టికల్ గా చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేయాలి అంటే కమాండ్ ఏంటి అంటే ఆల్టర్ టేబుల్ ఏంటి ఆల్టర్ టేబుల్ దాన్ని మార్చాలి అంటే ఇక్కడ నేను జనరల్ గా ఎస్కేల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎస్కేల్ అనేది చాలా డేటాబేస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా మనకి ఒక్కోదానికి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి డే స్టూడెంట్స్ కొన్నిట్లో మాడిఫై చేయడానికి ఓకే అంటే కొత్తగా యాడ్ చేయడానికి యాడ్ ఉంటే డిలీట్ చేయడానికి డ్రాప్ ఉంటే మాడిఫై చేయడానికి మాడిఫై ఉంటుంది కొన్నిట్లో ఆల్టర్ ఉంటుంది ఆల్టర్ ఉంటుంది కాలం ని మార్చడానికి ఆల్టర్ ఉంటుంది మన ఇప్పుడు ఎస్కేల్ లో వచ్చి మై ఎస్కేల్ లో వచ్చేసి మనకి మాడిఫై కాలం మాడిఫై కాలం అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది చూద్దాం ఒక్కసారి ఓకే సో వన్స్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సపరేట్ ఫైల్ తీసుకోవాలి మనము ఎందుకంటే ఇది వేరే కాబట్టి సపరేట్ ఫైల్ తీసుకుందాం ఎన్ఎన్ తీసుకోవచ్చు అట్ ఎ టైం మనము పొరీస్ ఎక్కడి నుంచైనా సెండ్ చేయొచ్చు డేటాబేస్ కి మనం అదే సేమ్ కరెక్టర్ లో ఉన్నాం కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ డేటాబేస్ ని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంది డైరెక్ట్ గా మనం రాసేయచ్చు ఏంటి ఆల్టర్ టేబుల్ అని చెప్పేసి టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి కస్టమర్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనము న్యూ కాలం ని యాడ్ చేయాలి అంటే న్యూ కాలం ని యాడ్ చేయాలి అంటే యాడ్ కాలం పెట్టుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని తీసేయాలంటే డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇవన్నీ నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం సో మాడిఫై కాలం అని చెప్పేసి ఒక ఏ కాలం ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఏ కాలం ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాలం ని మనము ఐ మీన్ ఆ కాలం గురించిన సెటింగ్స్ మాత్రమే మనం మార్చగలుగుతాం ఆ కాలం గురించిన కన్స్టెంట్స్ డేటా టైప్స్ అవి మాత్రమే మార్చగలుగుతాం సో దీంట్లో మనం మార్చాలి అనుకుంటున్న కాలం నేమ్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ ఐడి ని నేను ఇప్పుడు వేర్ క్యార్ కింద మార్చేస్తున్నాను వేర్ క్యార్ అని చెప్పేసి ఒక టెన్ టెన్ డిజిట్స్ వేర్ క్యార్ కింద మార్చాలనుకుంటున్నాను ఓకే సెమీ కోలన్ ఇవ్వండి అని అంటున్నారు మీరు సెమీ కోలన్ అనేది ఇక్కడ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అంటే దీని తర్వాత ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంటే సెమీ కోలన్ ఇవ్వాలి దాన్ని సపరేట్ చేయడం కోసం ఓకే మీరు ఎందుకు నన్ను అలా అడిగుంటారంటే ఇంతకు ముందు నేను సెమీ కోలన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ సెమీ కోలన్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చాను సెమీ కోలన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన సెమీ కోలన్ ఎందుకంటే దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఆల్టర్ టేబుల్ కస్టమర్స్ మాడిఫై ఇదంతా ఒకటే సేమ్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఆల్టర్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ మాడిఫై కాలం దేని మాడిఫై చేస్తున్నాం కాలం ని మాడిఫై చేస్తున్నాం కస్టమర్ ఐడి అనే కాలం ని మాడిఫై చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం వేర్ క్యార్ వేర్ క్యార్ మాస్ ఇంత ఇంత ముందు ఏముంది ఇంటి జరు ఉంది ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఎస్ మాడిఫై అయిపోయింది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం దీన్ని దీని ఇంత మనం మార్చిన సెటింగ్స్ మారియో లేదో దీని సెటింగ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం కస్టమర్ స్టేబుల్ సెటింగ్స్ యా చూసారా వేర్ క్యార్ కింద మార్పోయింది కస్టమర్ ఏడి వేర్ క్యార్ క్యాన్ వచ్చేస్తుంది ఇంతకుముందు ఏముండింది మనకి ఇంటి జరు ఉండింది ఇంతకుముందు ఏముండింది ఇంటి జరు ఉండింది అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి దీని మళ్ళా ఇంటి జరిలో కన్వర్ట్ చేద్దాం దీని మళ్ళా ఇంటి జరిలో కన్వర్ట్ చేద్దాం దీని మళ్ళా నేను ఇంటి జరిలో కన్వర్ట్ చేస్తాను ఎస్ ఇంటి జరిలో కన్వర్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం సెటింగ్స్ కస్టమర్ సెటింగ్స్ చూసారా ఇంటి జరు ఉంది అంటే మారిపోతుంది కదా మారిపోతుంది 
సో మనకి మనకి ఇప్పుడు వేర్ క్యార్ కావాలి మనకు కావాల్సింది ఇంటీరియర్ కాదు వేర్ క్యార్ సో మళ్ళా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఎస్ వేర్ క్యార్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూద్దాం డేటా స్టోర్ అవుతుందో లేదు టేబుల్ లో ఏ ముందు చూద్దాం డేటా ఎస్ టేబుల్ లో ఈ డేటా ఉంది కొత్తగా డేటా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను న్యూ డేటా యాడ్ చేస్తున్నాను రన్ చేస్తున్నాను ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎస్ రన్ చేశాను డేటా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రీఫ్రెష్ ఎస్ చూసారా ఇప్పుడు మనకే క్యారెక్టర్స్ కూడా స్టోర్ అయినాయి ఇలా అంటే ఇక్కడ మనకి చాలా డేటా ఉంది మధ్యలో పాలసీ మారింది ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ మార్చేశారు మనం చెప్తారు బాబు ఇక్కడ నుంచి ఈ కాలంలో డేటా ఇలా స్టోర్ అవ్వాలి మనకి అని చెప్తారు అప్పుడు ఎవరైతే డేటాబేస్ డిజైనర్స్ డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని మార్చేస్తారు అంటే అంత ఈజీగా మార్చటం అంటే సమ్ టైమ్స్ ఈజీగా మారిపోతుంది బట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళా పాలసీ మారింది మళ్ళా పాలసీ మార్చారు అనుకోండి సారీ ప్రీవియస్ పాలసీ ప్రీవియస్ డేటా టైప్ బాగుంది నంబర్ ఈ వేర్ క్యార్ వద్దు అని అన్నారు కానీ ఆ మాట ఎప్పుడు చెప్పారు తెలుసా ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ చెప్పారు ఈ వన్ ఇయర్ లో కొన్ని లక్షల కోట్ల రికార్డులు స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి దాంట్లో టెక్స్ట్ మొత్తం ఉంది ఓన్లీ నంబర్స్ కాదు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి దాన్ని ఇప్పుడు నంబర్ లోకి మార్చాలి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది మారదు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను మీకు ఈ టేబుల్ ని క్యారెక్టర్ లోకి వేరే క్యారెక్టర్ లోకి మార్చాను ఇంటీరియర్ లోకి మార్చాను ఈజీగా మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు మారదు చూడండి ఇప్పుడు మార్చడం ట్రై చేస్తే మారదు ఇంటి ఇంట్ ఇప్పుడు మార్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఒకసారి మన ఈ యాక్షన్ అవుట్పుట్ చూద్దాం నేను దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను ఎర్రర్ వస్తుంది ఎస్ వచ్చింది ఎర్రర్ ఏమంటుంది ఇన్ కరెక్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ వై ఈ సంథింగ్ ఉందంట ఫర్ కాలం ఐడి రో టు ఓకే సో ఇది నేను ఆల్టర్ టేబుల్ నేను చేయను అంటుంది అంటే ఇంటిజర్ లోకి ఎందుకు మార్చను అంటుంది అంటే ఆ కాలం ని ఇంటిజర్ డేటా టైప్ లోకి ఎందుకు మార్చను అంటుంది అంటే ఈ కాలంలో ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్స్ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే టెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇది నంబర్ లోకి ఎలా మార్చుతుంది ఓకే ఇది నంబర్ లోకి మార్చలేము అండ్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ లోకి మార్చలేము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ కాలంలో ఉన్న డేటా డేటాలో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి అందుకని దీన్ని ఇంటీరియర్ లో ఇంటీరియర్ లోకి మార్చడానికే కుదరదు దెన్ హౌ ఎలా మరి కంపెనీ పాలసీ ఫిక్స్ చేసేశారు ఇది ఇంటీరియర్ లోకి మార్చేసేయాలి అన్నారు కుదరదు అంటే కుదరదు మార్చేసాలి మార్చేసేయాలి ఎలా అంటే నేను ఇంత ముందు చెప్పాను మార్చచ్చు బట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెప్పాను నేను అంటే నాట్ పాసిబుల్ అనటం లేదు ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అంటున్నాను అంటే ఏం చేయాలో తెలుసా ఈ డేటా మొత్తాన్ని మార్చాలి ముందు డేటాని చేంజ్ చేయాలి ఈ డేటాని కొన్ని కోట్ల రికార్డ్స్ డేటా ఉంటే దాన్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎంతమంది ఎన్ని రోజులు కూర్చుంటే అది మారుతుంది అంటే దీంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని తీసేయాలి దీంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని తీసేసేయాలి ఓకే అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేయాలి అప్పుడు మారుతుంది ఆ పని చేయడానికి టైం పడుతుంది కదా ఓకే ఆ పని చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఒక పది మంది ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలో కూర్చొని అంటే ఇమ్మీడియట్గా చేయాలనుకో ఒక వెయ్యి మందిని కూర్చోబెట్టాలి ఒక వారం రోజులు కంప్లీట్ చేసేయాలి అంటే ఒక నెల రోజులు పట్టిన పర్వాలేదు అంటే ఒక పది మందిని పెట్టాలి ఏదైనా సరే మ్యాన్ హౌస్ కదా ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది మ్యాన్ హౌస్ ప్రకారం ఉంటుంది సో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అది అందుకే డేటాబేస్ డిజైన్ చేసే ముందే సరైన డిస్కషన్స్ జరగాలి ఏ కాలమ్స్ అసలు క్రియేట్ చేయాలి ఏ కాలమ్స్ డేటా కావాలి ఏ కా ఏ కాలమ్స్ కావాలి అండ్ ఆ కాలం డేటా డేటా టైప్స్ ఏమి ఉండాలి వాటికి రూల్స్ ఏం పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా ముందే అందరితో కూర్చొని 
మేనేజ్మెంట్ తోటి రకరకాల పర్సన్స్ తోటి కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ముందు పేపర్ వర్క్ చేయాలన్నమాట పేపర్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అదంతా ఓకే అయిన తర్వాతే మనం ఇలా డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలి ఓకే వన్స్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు లైవ్ డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్స్ లైవ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డేటా అనేది చాలా వాల్యుబుల్ ఆ డేటాని తిరిగి తీసుకొచ్చేది కాదు అది ఏదైనా తీసుకురావచ్చు డేటాని తీసుకురావాలి తిరిగి అదే ట్రాన్సాక్షన్స్ అదే విధంగా సో ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి లేదంటే తర్వాత చాలా ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం చేయాలి మనము ఈ డేటాని మార్చాలి ఈ డేటాని మాడిఫై చేయాలి మాడిఫై చేస్తేనే మనకి దీంట్లో ఇది కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట లేదా ఆ రికార్డ్స్ అన్నిటిని డిలీట్ చేయాలి మీకు డేటాని మాడిఫై చేయాలంటే కూడా కమాండ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోలేదు మీకు నేను అందుకే చేస్తానంటే దీన్ని డెలీట్ చేసి చేయొచ్చు మనము రోజుని డెలీట్ చేసి చేయొచ్చు రోజు అన్నిటిని లేదంటే మీరు ఏమన్నారు టేబుల్ డ్రాప్ చేసి అన్నారు కదా టేబుల్ డ్రాప్ చేసి చేసేయచ్చు కానీ టేబుల్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది డేటా మొత్తం పోతుంది కదా డేటా చాలా వాల్యుబుల్ కదా అందుకే అలా డ్రాప్ చేయరు టేబుల్ టేబుల్ని టేబుల్ డేటాని మారుస్తారు ఏదైతే మార్చాలో వాటిని మారుస్తారు ఓకే అర్థమైందా సో డెలెక్ట్ కూడా చేయకూడదు మాడిఫై చేయాలి అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను మీకు ఓకే అవన్నీ ఇప్పుడే ఒకే రోజు అన్ని చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది ఒకరిద్దరు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు బట్ మిగతా వాళ్ళందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బట్ ఇప్పుడైతే మనకు ఒక విషయం తెలిసింది ఏంటి వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా బేస్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది రోజు కొన్ని లక్షల డేటా స్టోర్ అవుతుంది తర్వాత ఈ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మార్చడం అంత ఈజీ కాదు కొంతవరకే చేంజ్ అవుతుంది ప్రతిదీ మనం మార్చ మార్చాలి అంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది ఓకే ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే ఈ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ముందే నేను అనుకుంటుంది తర్వాత అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇంటిజర్లకు మారదు అనమాట ఇంటిజర్లకు మారాలంటే ఏం చేయాలి ఆ డేటా మొత్తం మార్చాలి ఓకే ఇప్పుడైతే మనం ఆ పని చేయట్లేదు తర్వాత మీకు చూపిస్తాను నేను ఆ విషయం ఏం తెలిసింది కదా ఇప్పుడు కాలం డేటా టైప్ మార్చడం అయితే అర్థమైంది కదా డేటా బేస్ కాలమ్స్ నే మార్చడం అయితే అర్థమైంది సో అలా మార్చాలి అంటే టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేయాలి టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేసి మాడిఫై కమాండ్ తీసుకొని కాలం ని మాడిఫై చేయాలి మాడిఫై దగ్గర నువ్వు డేటా టైప్స్ ని మార్చొచ్చు అండ్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మార్చొచ్చు బట్ అన్ని మనం అనుకున్నట్టు మారవు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసి చూపించాను ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకి ఎన్నో మనం చాలా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లాగా కూడా వర్క్ చేస్తాం చేసినప్పుడు మీకు అవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ అర్థం అవుతాయి మీరు ఫస్ట్ అయితే టేబుల్లో ఈ డేటా టైప్స్ మార్చడం ప్రాక్టీస్ చేయ చేయండి డేటా స్టోర్ చేయకుండా డేటా స్టోర్ చేయకుండా మార్చడం ట్రై చేయండి ఓకే తర్వాత డేటా స్టోర్ చేసిన తర్వాత కూడా మార్చడం ట్రై చేయాలి అప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి అనేదే డౌట్ ఇవే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆల్రెడీ డేటా ఉంది నాకు ఇలా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఏం చేస్తావు అని అడుగుతారు ఎలా మారుస్తావు అని అడుగుతారు ఓకే అది నువ్వు ఆ పాయింట్ కూడా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది పాజిబులా పాజిబుల్ కాదా ఎలా ఎలా చేస్తే పాజిబుల్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఓకే పాస్ అయిపోతావు అనమాట అలా అర్థమైందా స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ టేబుల్ ని మాడిఫై చేయటం టేబుల్ లో కాలం సంబంధించిన మనము డేటా టైప్ ని మార్చడం గురించి ఇప్పుడు మనం ఆడుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత న్యూ కాలం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది న్యూ కాలం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఎలా ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న కాలం ని మనం మార్చడం చూసాం ఉన్న కాలం ని మార్చడం చూసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక కొత్త కాలం ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలా చేస్తాం దానికి సేమ్ ఆల్టర్ టేబుల్ తీసుకోవాలి 
ఆల్టర్ టేబుల్లోనే మనకి యాడ్ చేయటం ఆల్టర్ టేబుల్లోనే యాడ్ చేయటం న్యూ న్యూ కాలం ని యాడ్ చేయటం మనం తెలుసుకుంటాం న్యూ కాలం ని యాడ్ చేయటం మనం తెలుసుకుంటాం ఓకే అది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ పోల్ ఉంది విలేజ్ ఉంది సిటీ ఉంది స్టేట్ ఉంది ఇంకా స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేద్దాం స్ట్రీట్ ఓకే ఇక్కడ కాదనమాట ఆల్రెడీ డేటా కూడా ఉంది కదా డేటా కూడా ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ కొత్తగా ఇంకోటి యాడ్ చేయాలి సో ఆల్టర్ లోనే దానికి కామెంట్ చేశాను అంటే ఆ లైన్ పని చేయదు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆల్టర్ ఓకే ఆల్టర్ టేబుల్ కస్టమర్స్ ఓకే నేను సెకండ్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను మీకు క్లియర్ గా ఉంటుందని యాడ్ అని చెప్పేసి మన న్యూ కాలం ఏం కావాలో అది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇది పెద్దదైపోతుంది అందుకే యాడ్ అని చెప్పేసి దేన్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ కాలం నేమ్ ఇస్తే మనకి సరిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రీట్ సో దీని డేటా టైప్ ఏంటి వ్యార్ క్యార్ డేటా టైప్ తీసుకొని స్ట్రీట్ కి ఎన్ని ఉండొచ్చు ఒక ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ ఇలా మనం న్యూ కాలం ని యాడ్ చేయొచ్చు చూడండి నేను రన్ చేస్తున్నాను సో మనం టేబుల్ కి న్యూ కాలం ఒకటి యాడ్ అయిపోతుంది న్యూ కాలం మనకు ఒకటి యాడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇంకా దీంట్లో కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి అవి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను దీంట్లో కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి జస్ట్ యాడ్ చేయడం ఒకటి చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి దీన్ని సెలెక్ట్ అవ్వాలనేది ఒకసారి మన రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి స్ట్రీట్ వచ్చింది స్ట్రీట్ వచ్చింది కదా మనకి ఓకే అలా అనమాట ఓకే సో నాకు దీంట్లో కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఈ స్ట్రీట్ ఉంది లాస్ట్ లో కాకుండా మధ్యలో కావాలి దాని తర్వాత కావాలి దీని తర్వాత కావాలి ఇలా ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ మనము తర్వాత ఇంకొకసారి మాట్లాడుకుందాం మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వచ్చిన తర్వాత తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అన్ని ఒకేసారి చెప్పదలుచుకోలేదు నేను ఓకే అట్లా అనమాట అర్థమైంది కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ నాకు ఒక కాలం అవసరం లేదు నాకు ఒక కాలం అవసరం లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు కొత్త కాలం ఒకటి వచ్చింది కదా నాకు విలేజ్ అనే కాలం అవసరం లేదు అనుకోండి విలేజ్ అనే కాలం నాకు వద్దు అనుకోండి దీన్ని డ్రాప్ చేయొచ్చు వాటి డ్రాప్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ కమాండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ కమాండ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్తాను ఇంత ముందే డేటా ఉంటే డేటా మొత్తం పోతుంది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కస్టమర్స్ టేబుల్ నుంచి ఒక కాలం ని నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను అంటే డ్రాప్ చేస్తున్నాను డ్రాప్ కాలం దేని డ్రాప్ చేస్తున్నావు అని అడుగుతుంది అది ఓకే దేని డ్రాప్ చేస్తావు ఆల్టర్ అంటున్నావు కదా యాడ్ చేయటం అంటే ఒక కాలం ని యాడ్ చేశాం గుడ్ బట్ డ్రాప్ చేయటం అంటే దేని డ్రాప్ చేస్తున్నావు అనేది మెన్షన్ చేయాలి సో కాలం ఓకే కాలం ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం కాలం నేమ్ ఏంటి విలేజ్ విలేజ్ ఇది మన క్యాపిటల్ స్మాల్ లెటర్ అలాగే వచ్చు నో అబ్జెక్షన్ ఓకే చూడండి ఒక కాలం డ్రాప్ అయిపోతుంది యాస్ డ్రాప్ అయిపోతుంది కొంచెం టైం తీసుకుని ఎందుకు తెలుసా డేటా ఉంది దాంట్లో అది ఇప్పుడు మనం కస్టమర్స్ టేబుల్లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూసారా విలేజ్ కాలం వెళ్ళిపోయింది విలేజ్ కాలం లేదు రీఫ్రెష్ కొట్టండి ఒకసారి నో విలేజ్ కాలం విలేజ్ కాలం పోయింది విలేజ్ కాలం లో డేటా కూడా పోయింది అందుకే ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ కమాండ్స్ ఓకే అందరికీ ఇవ్వరు ఆ పర్మిషన్స్ ఈ డ్రాప్ కమాండ్ డ్రాప్ ని యూజ్ చేసే పర్మిషన్స్ అందరికీ ఇవ్వరు అది ఎలా ఏంటి యూజర్స్ కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎలా ఇస్తారు ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు న్యూ యూజర్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను తర్వాత ఓకే సో డ్రాప్ అనేది వెరీ వెరీ డేంజరస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ క్రోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ టేబుల్లో ఓకే టూ రికార్డ్స్ ఏ ఉన్నాయి బట్ టూ క్రోస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి 
టూ క్రోస్ రికార్డ్స్ విలేజెస్ ఎగిరిపోయినాయి ఫ్యూచర్ లో విలేజ్లు కావాలంటే వాళ్ళ విలేజ్లు మళ్ళా కావాలి అంటే వస్తాయా రావు డేటా అదంతా కలెక్ట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఒకటే రెండు కాదు అందుకని దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనం ఈ విధంగా డ్రాప్ చేయటం ఓకే యాడ్ చేయటం డ్రాప్ చేయటం మాడిఫై చేయటం అంటే న్యూ కాలం ని క్రియేట్ చేయటం ఆల్రెడీ ఉన్న కాలం ని డెలీట్ చేయటం ఆల్రెడీ ఉన్న కాలం ని మాడిఫై చేయటం మాడిఫై చేయటం అంటే డేటా టైప్స్ ని మార్చటం కన్స్ట్రెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కన్స్ట్రెంట్స్ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను కస్టమర్స్ టేబుల్ సెట్టింగ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ డేటా టైప్స్ కదా ఇవన్నీ కన్స్ట్రెంట్స్ అనమాట వీటన్నిటిని మార్చటం అంటే ఇవన్నీ రూల్స్ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేయాలా లేదా డేటా అది ఆప్షనలా కంపల్సరీయా ఓకే ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట వీటిని కన్స్ట్రెంట్స్ అని అంటాం కన్స్ట్రెంట్స్ ఓకే సో వీటిని కూడా మనము మార్చవచ్చు బట్ అన్నిటి గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఏంట కన్స్ట్రెంట్స్ SQL constraints are used to specify rules for the data in a table. Constraints are used to limit the data type of data. Limit the type of data that can do into a table. This ensues the accuracy and reliability of the data in the table. If there is any violation between the constraints and the data action, the action is averted. And they కొన్ని రూల్స్ మనం సెట్ చేస్తాం సెట్ చేసిన తర్వాత కనుక ఆ రూల్స్ ని అతిక్రమించి కాదని కొత్తగా ఏమైనా ఐ మీన్ డిఫరెంట్ గా డేటా స్టోర్ అయితే అది అబాట్ అవుతుంది అది అప్లై అవుతుంది అది ఓకే సో కన్స్టెంట్స్ కెన్ బి కాలం లెవెల్ ఆ టేబుల్ లెవెల్ కాలం లెవెల్ కన్స్టెంట్స్ అప్లై టు కాలం అండ్ టేబుల్ లెవెల్ కన్స్టెంట్స్ అప్లై టు ద హోల్ టేబుల్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ కొన్ని కన్సెన్స్ ఉన్నాయి నాట్ నల్ యూనిక్ ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ చెక్ డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి ఏంటిది నాట్ నల్ అంటే ఎన్జూ దట్ ఏ కాలం క్యానట్ బి కెనట్ హ్యావ్ ఏ నల్ వాల్యూ అంటే ఏదైనా ఒక కాలం కి నల్ వాల్యూ పెట్టా నాట్ నల్ అని పెట్టాము అంటే కంపల్సరీగా దాంట్లో డేటా స్టోర్ చేయాలి డేటా ఎంటీ ఉంచడానికి లేదు ఎంటీ ఉంచడానికే లేదు ఓకే అది నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్ అంటే యూనిక్ ఉంచేవంటే కాలం కి ఆ కాలంలో మనకి డూప్లికేట్ వాల్యూ అలౌ చేయదు ఇక ప్రైమరీ కీస్ అండ్ ఫారెన్ కీస్ ఉంటాయి వాటి గురించి మనము ప్రత్యేకంగా సపరేట్ గా మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో నెక్స్ట్ చెక్ చెక్ అంటే మనం ఏదైనా సమ్ కండిషన్ పెట్టచ్చు దాంట్లో డేటా స్టోర్ చేయటప్పుడు దాని సమ్ కండిషన్ పెట్టచ్చు ఆ కండిషన్ ప్రకారం డేటా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనం చెక్ and default default value storage and index is to create and retrieve data from the database very quickly easy ga database lo database ni data ni read and write cheyadaniki ee index ani bhaga upayogapadtayi okay so vidi gurinchi manam just discuss cheyadam ippudu not null gurinchi chuddam ippudu not null e vidhanga pan chestu chuddam so ikkada nenu data ni ఓకే సరే ఇక్కడ డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఓకే నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా స్టోర్ చేస్తున్నాను చూడండి యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా స్టోర్ చేస్తున్నాను ఐ మీన్ సారీ యూజర్ ఐడి ఇవ్వటం లేదు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ రాము త్రీ అని పెడుతున్నాను ఓకే థర్డ్ రికార్డ్ ఓకే దీన్ని దీన్ని సో చేశాను ఎర్ర వచ్చింది కాలం కౌంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ అంటుంది కాలం కౌంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ అంటుంది అంటే ఇక్కడేమో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడేమో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి సిక్స్ కి ఇవ్వాలి కదా అంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే కాలమ్స్ మెన్షన్ చేసేయాలి కాలమ్స్ మెన్షన్ చేసి తలకని చెప్పే ఉండదు సో కస్టమర్ నేమ్ ఓకే కస్టమర్స్ కాదు కదా కస్టమర్ నేమ్ 
Kamal, phone, Kamal, the village delete chase and the note. Village lady, other okay. Customer name, phone, out extra adjacent, of course. Customer name, phone, city, comma, state, comma, street. EV columns. E columns were first then day. Customer name. Next phone number. Okay. Next city. No city. Okay. City, state. Okay. Last law. Street. Ilan together. Mandin March coach. E street name. Manistro in order a bit coach. Okay. Column names is Nanga, but a Manichin order a bit coach. Phone Travata. Manavikara. Street bit coach. Okay. Na? So, you can street to watch. So, street ABC street. Okay. So, I'm going data store this data and store your dump. But you can look at Miss Sesamon. Customer ID Miss Sesam. Customer ID, customer name, you know, one, two, three, four, five, six, eight, eight, one, five, eight, one, two, three, four, five, eight, 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 no issue. Okay. Pretty sure you want to show Yeah, story pin. Okay, so two down table locally, refresh code down. Yeah, Kotra Kalamo Chindi, but no customer ID. What is the correct card? Gada? Customer ID column compulsory. Gada? Customer ID column compulsory. Gada? Ila chain go together. Apro Muin Jalente. Then the constraint. Okay, said Chal. Okay, students. So one of the constraints for the table create of them. Reset Chadam. Reset Chadam, Dine, Database Reset Chadam, Data M Mangam Pedaga, Kotharam Data M inset of Monkey Avalagada, important data in Gadagada, and then Tijas Nanchonde, Kotharay put database in Reset Chasnano, the new settings, identification and Tarino, customer ID, not null, not capital, not null and Bertin, and the other end and E column. No record storage is a panete, e column empty was a lapurdu, e column of data compulsory fill up chali, nalga, what a lapuns of purdu, and dinner. Okay, then reset chest and show under the Ranjeste Motun database reset type of the only development loan and gavote, it like a scotch, production kill in the rota, a popular motor. Okay, Adi, if the development loan the government when is a land reset chest coach database name, no problem. But fresh go just in the Oxaric table in the table data on the refresh, no table. A much the column sold customer ID, customer name, phone, city, state, street, street in the Kuchindi, the Malaranji, yeah, the Malaranji is in Churunde. Customer ID, customer name, phone, village, city, state, no street, no street. If you want the same Kori Malaranjada, insert, but you can uh, uh, street to Badalu village. Street to Badalu village. Okay? Small letter is done. And together, when Kalam Sivagara, Oksa Chachada, Kalams, customer ID, my old lady. Kavalane, what lay do? Customer name, Icham, and a phone, phone number, Icham, village, Icham, city, Icham, state, Icham. But customer ID, what lay do? Ye montum do chudam. Database engine. Man, ye montum do chudam. Error, vendor, you chase in children. Field, customer ID does not have a default value. Babu, no, we will lay do. Customer ID, that came out default good name, lay do. Then, what are you? Then give compulsory data supply chayali. No way of ledu default to M Ledu. Mari. How any error riches? Is in the catch in the entire data compulsory than case supply chayali. Let a default value on a betali. But the easy lady cupati on compulsory data evolve. Not null other. Put your own day. You got a customer ID. Customer ID, comma, and you say, you know, customer ID, value. Anyone number a valida. 
నంబర్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే డేటా టైప్ నంబర్ ఉంది కాబట్టి డేటా టైప్ నంబర్ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం యా హ్యాపీగా స్టోర్ అయిపోయింది హ్యాపీగా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది చూడండి రిఫ్రెష్ ఎస్ డేటా వచ్చేసింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రికార్డ్ స్టోర్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి నెక్స్ట్ రికార్డ్ స్టోర్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఈసారి ఇక్కడ కదా ఉంది సేమ్ స్టోర్ చేశాను మళ్ళా ఒకసారి టేబుల్కి వెళ్ళి చూద్దాం యా ఇలా ఉండకూడదు కదా కస్టమర్స్ ఏంటి కస్టమర్ ఐడి వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ డూప్లికేట్ ఉండకూడదు డూప్లికేట్ ఉండకూడదు యూనిక్గా ఉండాలి బట్ ఇక్కడ డేటా బేస్ అలౌ చేస్తుంది డేటా బేస్ అలౌ చేయకూడదు రిసిక్ చేయాలి అందుకని యూనిక్ ఏంటే యూనిక్ అనే కన్స్టెంట్ సెట్ చేయాలి మళ్ళా రీసెర్చ్ చేద్దాం డేటా బేస్ ని విత్ యూనిక్ తోటి యూనిక్ అంటే డూప్లికేట్స్ ని అలౌ చేయదు చూడండి డేటా బేస్ మళ్ళా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను నేను మళ్ళా రీసెర్చ్ అయిపోయింది ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి డేటాను చూద్దాం రీప్లేస్ కొడదాం మళ్ళీ రీరన్ చేద్దాం ఎస్ నో డేటా డేటా లేదు ఇప్పుడు డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ నేను రాము కాకుండా యూజర్ అని పెడదాం యూజర్ ఓకే యూజర్ తెలే రామునే రాము రాము వన్ అట్ వన్ ఓకే స్టోర్ చేస్తున్నాను ఎస్ స్టోర్ అయిపోయింది నో ఇష్యూ సార్ రీఫ్రెష్ కొట్టండి డేటా స్టోర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళా నేను సేమ్ డేటాని మళ్ళా స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ డూప్లికేట్ ఎంట్రీ డూప్లికేట్ ఎంట్రీ వన్ నాట్ వన్ కీ వైలేషన్ అంటుంది కస్టమర్స్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్స్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి అంటే కస్టమర్స్ టేబుల్లో కస్టమర్ ఐడి అనే కాలం మనకి డూప్లికేట్ ఎంట్రీ వచ్చింది వన్ నాట్ వన్ సో అది చేయదు అప్డేట్ చేయదు అది చూడండి కావాలంటే అప్డేట్ అవ్వదు వెంటనే రిటర్న్ చేసేస్తుంది స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది స్టోర్ కోట్ చేస్తుంది చేసి వాళ్ళు వెంటనే అండు కొట్టేస్తుంది అదనమాట ఓకే వన్ నాట్ వన్ డూప్లికేట్ అలౌ చేయదు ఇది కూడా ప్రాబ్లమే కదా ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కరెక్ట్ డేటాని స్టోర్ చేయాలి అంటే వన్ నాట్ వన్ కాదు వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ ఓకే ఎస్ వన్ నాట్ టూ స్టోర్ చేశాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం యా వన్ నాట్ టూ బట్ కస్టమర్ నేమ్ సేమ్ ఉండొచ్చు కదా చెప్పలేం రాము 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 ఉండొచ్చు ఎంత మంది బట్ కస్టమర్ అట్లీస్ట్ మన కస్టమర్ ఐడి యూనిక్ గా ఇవ్వాలి యూనిక్ గా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కస్టమర్ స్టోర్ చేయాలనుకోండి నెక్స్ట్ కస్టమర్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ వన్ నాట్ త్రీ ఇవ్వాలి ఇక్కడ వన్ నాట్ త్రీ అని ఇవ్వాలి అంతే అంతే కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇవ్వకూడదు ఇది పెద్ద పని కదా ఇది మనకి ఎందుకు ఇది ఈ పనిని కూడా మనం కంప్యూటర్తో చేయిస్తే సరిపోతుంది కదా డేటా బేస్ తోటి ఎందుకు ఆ ఆర్డర్లో నెంబర్లు ఇచ్చాయా నువ్వే సీరియల్ నెంబర్స్ ఆ ఆర్డర్లో నువ్వే సీరియల్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసాయి నాకు ఎందుకు ఆ పని అని చెప్పేయచ్చు కదా యాస్ చేయచ్చు ఆ పని కూడా చేయచ్చు మనం ఇవ్వకుండా కస్టమర్ ఐడి మనం ఇవ్వకుండా సిస్టమ్తో చేయొచ్చు డేటా బేస్తోనే ఆ పని చేయించవచ్చు చూడండి ఆ విధమైన సెట్టింగ్స్తో డేటా బేస్ని మళ్ళా మనం రీసెట్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ లా ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తా నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ లాగ్స్ అన్నింటినీ ఒక దీని ఒకసారి ఆపేస్తాను ఇక్కడ యూనిక్ అండ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఓకే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ నిర్యాస్ తెలుసా ఈ కాలం ని మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఆటోమేటిక్ గా నంబర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఒకసారి డేటా బేస్ ని రీసెట్ చేద్దాం డేటా బేస్ ని రీసెట్ చేసేస్తున్నాను వీటన్నిటి కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సార్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం దీన్ని నో డేటా మొత్తం డేటా అంతా పోయింది ఇప్పుడు నేను డేటాని ఇక్కడ డేటా ఇచ్చేటప్పుడు నీ కస్టమర్ ఐడి ఇవ్వట్లేదు కస్టమర్ ఐడి ఇవ్వటం లేదు మరి కస్టమర్ ఐడి ఇవ్వకపోతే ఒప్పుకోదు కదా ఏంటి ఎందుకని దానికి నాట్ నాలుగు ఉంది కదా 
చూడండి ఈ కస్టమర్ ఐడి కాలం కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి కదా ఎందుకంటే నాట్ నాలు ఇచ్చాం కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి అది కూడా డూప్లికేట్ ఇవ్వకూడదు అంటే ఒక రికార్డులు ఇచ్చింది ఇంకో రికార్డు లో ఇవ్వకూడదు సేమ్ కాలం కి ఇలా ఉంది కదా అయినా సరే నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అని పెట్టాం కదా ఆటో ఇంక్రిమెంట్ చేయమని ఎవరికి చెప్పాం డేటాబేస్ ఇంజిన్ కి చెప్తాం ఆటో ఇంక్రిమెంట్ చేయమని అంటే ఆల్రెడీ వన్ వన్ ఉందనుకోండి అంటే ఫస్ట్ టైం వన్ స్టోర్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైం దానికి ఒకటి యాడ్ చేయాలి టూ నెక్స్ట్ టైం దానికి త్రీ నెక్స్ట్ టైం దానికి ఫోర్ ఇట్లా ఇవ్వాలి సో దాన్నే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ చేయమన్నాం కాబట్టి మనం వాల్యూ సప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి నేను డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ రాము ఇస్తున్నాను రాము ఐడి ఓట్లే కస్టమర్ ఐడి ఓట్లేదు డేటాని నేను స్టోర్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్ గా స్టోర్ అయిపోయింది నో ఇయర్ రాస్ సో సార్ చెక్ చేద్దాం చూడండి వన్ వచ్చేసింది వన్ వచ్చేసింది ఓకే మనం ఇవ్వకపోయినా వన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళా స్టోర్ చేద్దాం చేశాను ఓకే మళ్ళా 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 ఒక ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ మొత్తం ఫైవ్ మెంబర్స్ స్టోర్ అయ్యి ఉంటారు ఫైవ్ రాముస్ చూసారా ఫైవ్ మొత్తం సిక్స్ రాముస్ ఓకే అంటే ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమే మనకు ఉండదు బట్ ఈ మనం ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడిని మాత్రమే చూడాలి కానీ సీరియల్ నెంబర్ ని గమనించకూడదు మనం ఇది సీరియల్ లో ఉందా లేదా అని గమనించకూడదు ఏదో ఒక ఐడి కావాలి అంతే కదా ఒక ఐడి ఉండాలి కస్టమర్ కు ఒక ఐడి ఉండాలి బట్ అది యూనిక్ గా ఉండాలి అంటే ఒకరికి ఇచ్చింది ఇంకొకరు ఉండకూడదు అది ఉంటే చాలు సీరియల్ గా ఉందా లేదా అనేది మనకి సంబంధం లేదు ఎందుకు అలా చెప్తున్నాను ఇది సీరియల్ గానే వస్తుంది కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు బట్ సమ్ టైమ్స్ ఆ సీరియల్ బ్రేక్ అవచ్చు ఎలాంటి సందర్భంలో బ్రేక్ అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు నేను దాన్ని బ్రేక్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫోన్ నెంబర్ ఏమిస్తున్నానంటే రాంగ్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ ఫోన్ నెంబర్ కాలంలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎలా చేస్తుంది ప్లీజ్ టెల్ మీ మనం మనం డేటాబేస్ డేం చేసాం కదా ఈ ఫోన్ నెంబర్ కాలమ్స్ కి లిమిట్ ఎంత ఇచ్చాం టెన్ ఏ ఇచ్చాం మనం ఎన్ని ఇచ్చాం టెన్ ఏ ఇచ్చాం ఓకే బట్ ఇక్కడ టెన్ కంటే మోర్ దాన్ టెన్ ఉన్నాయా టెన్ టెన్ ఏ ఉన్నాయా ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి లెవెన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది సక్సెస్ అవ్వదు కదా డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వదు ఎర్ర వచ్చింది ఏంటి డేటా టూ లాంగ్ అంట డేటా టూ లాంగ్ కాలం ఫోన్ అంటుంది ఎర్ర స్టూడెంట్ ఎంత చక్కగా చెప్తుందో మీరు ఎర్రస్ చదువుతూ డేటాబేస్ నేర్చుకోవచ్చు తెలుసా చాలా విషయాలు మీకు తెలియని విషయాలు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఏది తప్పు ఏది కరెక్ట్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎర్రస్ ని బాగా చదివి అర్థం చేసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే తప్పు జరిగిపోయింది అని చెప్పి చాలా పెద్దది ఇచ్చామని చెప్పేసి నేను వేరే నంబర్ ఇలా ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని స్టోర్ చేద్దాం ఇప్పుడు స్టోర్ అవుతుంది కదా అవుతుంది యా సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అయింది బట్ ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేద్దాం స్టోర్ అయ్యిందా లేదా అనేది స్టోర్ అయ్యింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చిందా వచ్చింది చిన్న మిస్టేక్ జరగాల్సి ఉంది జరగలేదు ఇది సీరియల్ బ్రేక్ కాకుండా వచ్చింది సీరియల్ బ్రేక్ అవ్వాలి ఓకే ఇంకొకటి చేద్దాం ఇంకొక ఇంకొక విధంగా చేసి చేద్దాం ఇంకో విధంగా చేసి చేద్దాం ఒక్కసారి ఈ కాలం ని మారుద్దాం ఈ కస్టమర్ నేమ్ కాలం ఉంది కదా కస్టమర్ నేమ్ కాలం ని మార్చేద్దాం మార్చేద్దాం ఆల్టర్ చేద్దాం ఆల్టర్ ఓకే ఆల్టర్ చేద్దాం దేన్ని ఆల్టర్ చేద్దాం ఫోన్ నెంబర్ ని ఆల్టర్ చేద్దాం ఫోన్ ఆల్టర్ చేద్దాం దీని ఏ విధంగా ఫోన్ వేర్ క్యార్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే నాట్ నల్ అంటే బ్లాంక్ ఉంచకూడదు అని దాని అర్థం మార్పు చేస్తాను నేను ఎస్ అప్డేట్ అయిపోయింది ఓకే 
ఇప్పుడు నేను చిన్న డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వకుండా డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వట్లేదు నేను ఫోన్ నంబర్ అసలు వదిలేస్తున్నాను ఫోన్ నంబర్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫోన్ నంబర్ వదిలేస్తున్నాను ఫోన్ నంబర్ కాలంని ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడన్నా నేను అనుకున్నది జరుగుతుందా చూద్దాం ఎర్ర వచ్చింది కదా ఎందుకంటే ఫోన్ నంబర్ కంపల్సరీగా ఇవ్వుంటుంది మళ్ళా ఇచ్చాను మళ్ళా ఎర్ర వచ్చింది ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్ ఇద్దాం డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి వెళ్ళి సీరియల్ గా వస్తుంది అది అంటే వేరే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూపిస్తాను నేను ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను సరైన ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేయలేదు నేను ఇప్పుడు ఓకే మన ముందు ముందు క్లాసెస్ లో మనం మీకు అది అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఈ సీరియల్ ఆర్డర్ లో రావు అది మిస్ అయిపోతుంది ఓకేనా సీరియల్ నంబర్ మిస్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్ టైమ్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ జరిగినప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ అయి రిటర్న్ అయిపోతుంటుంది అనమాట అప్పుడు అది మనకి అప్డేట్ అవుతుంటుంది ఓకే అప్పుడు సీరియల్ మిస్ అవుతుంటుంది సీరియల్ నంబర్ అంటే సెవెన్ ఎయిట్ అనేది మిస్ అయిపోయి నైన్ వస్తుంది అనమాట అలా అలా ప్రాబ్లం జరుగుతుంది దేంట్లో ఆటో ఇంక్రిమెంట్ లో ఆటో ఇంక్రిమెంట్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకేనా సో అందుకని చెప్పేసి మీరు ఈ సీరియల్ ని పరిగణలో తీసుకోవద్దు అసలుకి ఆ విషయం చెప్పడానికి నేను ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అది సరైన ప్రాబ్లం పెద్ద ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వట్లేదు క్రియేట్ అయితే నెక్స్ట్ మన క్లాసెస్ లో మనకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనము మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సీరియల్ గా రావాలని నువ్వు అనుకోవద్దు అది ఏదో ఒక నంబర్ వస్తే చాలు మనకి యునిక్ గా ఓకే అది ప్రోకైతే మన సీరియల్ వస్తుంది బట్ సమ్టైమ్స్ సీరియల్ బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి కన్స్టెన్స్ ఉంటాయి ఇంకా నాట్ నెల చెప్పున్నాం కదా యూనిక్ చెప్పుకున్నాం అండ్ ఇంకా కొన్ని కన్స్టెన్స్ ఉన్నాయి చెక్ అని ఇలా ఉన్నాయి ఓకే నాట్ నల్ కన్స్టెన్ యూనిక్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే యాడ్ యూనిక్ తర్వాత కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఈ మాడిఫై అనేది కామన్ మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు మీకు టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేయడం ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన టేబుల్ ఆల్టర్ చేయడం తెలుసు కదా సేమ్ అదే మనం సెట్టింగ్స్ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ చెక్ కన్స్టెన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం దేనికి ఇద్దాం చెక్ ఇక్కడ ఏదైనా రూల్ కొన్నింటికి రూల్ పెడదాం ఓకే స్టేట్ స్టేట్ ఒక రూల్ పెడదాం స్టేట్ ఓన్లీ టీఎస్ ఓన్లీ తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ కి మాత్రమే అప్లికేషన్ అనుకోండి ఈ అడ్రస్ ఇక్కడ కాకుండా వేరే దాని సెట్ కాకూడదు ఇది బాగలేదు ఓకే సో న్యూ కాలం ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం న్యూ కాలం ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఆల్టర్ లో చేద్దామా క్రియేట్ చేద్దామా కొత్తగా క్రియేట్ చేద్దాం ఏంటంటే కస్టమర్ నేమ్ అన్నాం కదా కస్టమర్ నేమ్ తర్వాత ఏజ్ పెడదాం ఏజ్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం నేను ప్రజెంట్ ఏజ్ పెడుతున్నాను మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి డేట్ గురించి మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత డేట్ ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి అవి చెప్పుకున్న తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం సో ఏజ్ దట్ ఈస్ ఇంట్ అని చెప్తున్నాను నేను కామా పెట్టాలి ఒక న్యూ కాలం ఏజ్ కాలం ఇంటిజర్ తీసుకుంటున్నాను అది నేనేమి యూనిక్ ఇవ్వకూడదు కదా దీనికి నాట్ నల్ ఇవ్వచ్చు కంపల్సరీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అని బట్ యూనిక్ ఇవ్వకూడదు ఓకే ఏజ్ చాలా మంది ఉండొచ్చు కదా ఓకే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చాలా మంది ఉండొచ్చు కదా అదే యూనిక్ ఉండకూడదు ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కూడా పెట్టకూడదు దీనికి అది కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచించి చేయాల్సిన పనులు అనమాట అవన్నీ దేనికి ఏ సెట్టింగ్స్ ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించాలి అంతేగాని దానికి ప్రత్యేకంగా ఎవరు బుక్స్ రాయరు ఓకే యా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి యూనిక్ పెట్టుకోవచ్చు మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి యూనిక్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ నేమ్ ఉంది కదా దానికి కూడా యూనిక్ పెట్టుకోవచ్చు యూనిక్ బట్ అదంతా బిజినెస్ మెన్ వాళ్ళు బిజినెస్ రూల్స్ అనేవి మనము డిసైడ్ చేయకూడదు బిజినెస్ రూల్స్ ఇవన్నీ బిజినెస్ రూల్స్ అనమాట ఇవి డెవలపర్స్ ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వీళ్ళు డిసైడ్ చేయకూడదు బిజినెస్ రూల్స్ ని ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి బిజినెస్ రూల్స్ 
బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇస్తారు రూల్స్ మనకి సో వాళ్ళ కస్టమర్ కి మనము ఇది యూనిక్ పెట్టాం అనుకో సేమ్ నేమ్ తో కస్టమర్ ఉంటే వాడు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు తెలుసా అవునా కదా ఇప్పుడు సేమ్ నేమ్ రాము ఒకటే ఉంటాడు ఆ ప్రపంచంలో ఇండియాలో ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ ఉంది ఎంతమంది శ్రీనివాసులు ఉంటారు ఒకే ఇన్షియల్ తో ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అవునా కదా ఇలా పెడితే ఏమవుతుంది అంటే మన అప్లికేషన్ ఒప్పుకోదు ఓకే సేమ్ నేను ఏమి ఇస్తాను అదేంటి నా నేమే ఒప్పుకోవట్లేదు అని వాడు గిలగిలా కొట్టుకుని ఉంటాడు నా నేమే కదా ఆల్రెడీ ఎవరు క్రియేట్ చేసేది దీన్ని అనుకుంటున్నాడు వాడు అందుకని చెప్పేసే మనం అన్నిటికీ ఇలా యూనిక్ పెట్టకూడదు ఓకే ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోన్ నెంబర్ కి పెట్టుకోవాలి ఫోన్ నెంబర్ కి యూనిక్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ కూడా మనకి బిజినెస్ మెన్ సలహా తీసుకోవాలి అతను పెట్టమంటే ఏం పెట్టాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ డిస్కషన్స్ చేయాలి ఓకే ఇది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాడికి ఫోన్ లేదనుకో కస్టమర్ కి ఉంటారు కదా కస్టమర్ కి ఫోన్ లేదనుకో అప్పుడు వాడు మెంబర్ అవ్వలేడు కదా ఇప్పుడు నా ఫోన్ నెంబర్ వాడుకుంటాడు నాకు ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రైల్వే ఉంది ఐఆర్సిటి ఐఆర్సిటిసి ఉంది ఐఆర్సిటిసిలో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి చేస్తాం కదా మళ్ళా మనం మనమే ఇంకొక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే అదే ఫోన్ నెంబర్ అదే ఈమెయిల్ తో ఒప్పుకోదు కదా ఏమంటది ఆల్రెడీ ఉంది అకౌంట్ అంటది అవునా కదా ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించుకోవాలన్నమాట ఓకే యూనిక్ పెట్టే ముందు యూనిక్ పెట్టే ముందు అలాంటివన్నీ ఆలోచించుకోవాలి దేనికి ఉంచాలి కస్టమర్ ఐడి అనుకో దట్ ఈస్ అసలు మనము బిజినెస్ మెన్ అడగాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ కస్టమర్ ఐడి అనేది ఈ కస్టమర్ ఐడికి సంబంధించిన రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ మెన్ అడగాల్సిన అవసరం పెద్దగా ఉండదు కోర్స్ డెటైజ్ చేయాలని జస్ట్ డిస్కస్ చేయొచ్చు అది మన టెక్నికల్ విషయం అనమాట అది కస్టమర్ ఐడీస్ అని ఐడి అనేది కస్టమర్ ఐడి కాబట్టి ఇంకొక ఐడి కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇట్లా అది అలా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా డిస్కస్ చేసి చేయాల్సింది అందుకే నేను ఫస్ట్ ఇదే నేను చెప్పాను ఇది డేటాబేస్ సంబంధించిన కోర్స్ ఇది బాగా ఇన్వాల్వ్ అయితే కానీ నువ్వు దీన్ని నేర్చుకోలేవు అంటే ఊరికే మిగతా కోర్సెస్ లాగా లైట్ గా లైట్ గా లైట్ తీసుకొని రిలాక్స్డ్ గా కూర్చొని క్లాస్ వినాలంటే ఇది అయ్యే పని కాదు ఇది ఇది అర్థం కాదు ఓకే సో ఇలా యూనిక్ నేను ఫోన్ కూడా పెట్టేశాను నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ఏజ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను దీనికి మాత్రం నాట్ నాలు పెట్టుకోవచ్చు కానీ యూనిక్ పెట్టకూడదు ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అసలే పెట్టకూడదు ఓకే నేను రీసెట్ చేశాను మళ్ళా అగైన్ రీసెట్ ఓకే చూద్దాం ఒకసారి రీఫ్రెష్ కొడదాం రీఫ్రెష్ కంటే దీన్ని రన్ చేయటం బెటర్ యా న్యూ న్యూ కాలం వచ్చింది ఏజ్ అనే కాలం వచ్చింది ఒకసారి డేటా షో చేద్దాం డేటా షో చేసినప్పుడు మనకి ఏజ్ కాలం ఒకటి ఉంది ఏజ్ ఓకే ఏజ్ ఒకటి ఇద్దాం ఓకే గుడ్ స్టోర్ అయింది కదా మళ్ళా సేమ్ స్టోర్ చేస్తే ఒప్పుకోవచ్చు తెలుసా ఫోన్ నంబర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఫోన్ నంబర్ సేవ్ ఇచ్చేవా ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి వేరే ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వాలి వేరే ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి నాట్ ఇది మనం యూనిక్ పెట్టాం కదా చూసారా ఇది వేరే ఫోన్ నంబర్ కాబట్టి తీసుకుంది సేమ్ ఫోన్ నంబర్తో మనం తీసుకోదు ఎర్ర వస్తుంది ఫోన్ నంబర్ కీ వైలేషన్ అంటుంది అనమాట కీ వైలేషన్ అంటది అది సో గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఆ విషయాన్ని ఓకే ఇక్కడ మనం చెక్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏజ్ ఎంతంటే ఎంత ఏజ్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఓకే చెక్ కన్స్ట్రెయింట్తో మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అన్నా కదా అంటే మనకి కొన్ని రూల్స్ మనకి పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి ఈ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మనకి ఇలా యాడ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్ అలా కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో అదేంటని చూద్దాం ఒకసారి ఈ చెక్ లో కూడా 
ओके सारी ओके बोले से समान सुबह अपडे अंतर डेप्थ के लिए दबाना सही करा चेक चेक करने पे से इकड़ कामा बैठे से ओके सो चेक करने पे से मरम सेक्शन बैठ कर चो इज ग्रेटर देन 18 18 इयर्स कंटे एक पूर्ण डाली दैट इज द कंडीशन ओके इला सो नेम रिसर्च चेस्ट ने क्या मन डेटाबेस ने प्रेसेंट चेहरे से ना प्रोक्सरे मतलब जिन्हें रिफ्रेश कर दां रिलोड कर दां मन टेबल ने या सोचें सुन दे ये पूरे टेबल डेटा क्रिएट कर दां ये करें ट्वेंटी फाइव तो उन्हीं ओके गुड क्रिएट आईपी ने सक्सेसफुल गा नो इश्यो प्रॉब्लम सेम ले वो क्रिएट आईपी इन्दे तो मल्ला ने निकूब सारे इन्� Changed. Four number same. We got it. Yeah. So fifteen years only. Okay. Fifteen years only. This one more. Um. Open the one database. Do you know? Error. Check constraint. Check constraint is violated. Don't you know? Okay. Problem only. Problem only. Don't you know? Okay. Now. Is problem. ओके इपुर नेनो 25 इस नाम यस हैप्पी का स्टोरी पिन ये चेक कंस्टेंट हो सम कंडीशन बैठा चु चेक कंस्टेंट का मना सम कंडीशन बैठी मन चाहिए चु ओके एंड इनका मन दिन लो चला चेक कंस्टेंट लोग इनका चाला उन्हें अब वन्नी कोड़ा ने चप्पल मिक मल्ला नेक्स्ट डे क्लास लो यू प्रैक्टिस चेस्टे, यू प्रैक्टिस चेस्टे, वो डालने टू ग्रीन चुकड़ा, मानो मुझे इसका ज़्यादा, ओके ना? सो ये चेकन स्ट्रेन में, मानो मुझे रिमोच यारी एंटे, चेकन स्ट्रेन में, मानो रिमोच यारी एंटे, ये ला हाउ, हाउ टू रिमूव ओनली कन स्ट्रेन में, कालम निकादू, ओके? प्रस्तोरे इंदी how to remove and then when you put a ball up alter table could change alter table okay you can have then alter jelly alter table and another then alter alter under table okay table name and customers okay customers okay बट कालम नहीं एक कालम नहीं आई मीन तेरे कंस्ट्रेंट नहीं रिमूव चाल सुन कालम नहीं कार्ड सो ये पुरे ड्रॉप अंजीपिर करने नो कालम नेम ये वो कर दो कालम नेम इस्ते कालम नेम डेलीट आई पोट इकरे में वाली एंड है ओनली कंस्ट्रेंट इच्छे अ कंस्ट्रेंट नेम ये वाली चेक करने चे ओके चेक करने रिमूव हो दो आ कंस्टेंट को कुछ नेम उन्होंने दिया आ चेक कंस्टेंट को रूल पासे पासे से इंगदा आज स्टोर हो तुमने डेटाबेस लो डेटाबेस लो स्टोर हो तुमने आज एक कर स्टोर हो तुमने अनचुस्ते मान के ऑफ कोर्स इंडेक्सेस लो कोड़ा स्टोर है लेडु द नेम द नेम गाल मान के then complete information tells you that table complete information tells you that you can see the data. Then, we can see the data. 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 The information will tell you. Then, table information. Table information tells you. We can see the constraint name. We can see the next class. We can see the data. So, we can see the constraint name. अंडे पर वेला कंस्टेंट सेजेस ना पड़ो, अधि वो का कंस्टेंट ओके नेम दिस को नहीं स्टोर होता है ना मटा, अधि भी इकट्ठे जोन, कस्टमर्स अंडरस्कोर चेक वन नो नंदी, इनको डिस्टेक टू ओस्ट्री, इनको डिस्टेक थ्री ओस्ट्री, इलाउंटेड मर, आ आ नेम ही वाली कड़ा, 
okay customers customers ena yes customers underscore ch k n iskundi underscore 1 this is check constraint name manu check constraint set chesina appudu ila create ayindi ikkada manamu wrong data enter chesina appudu ikkada chupichindi kada ikkada chupichindi dinne remove chestunnane maamuluga ala kaakunda vere paddhatilo kuda manam danni telusukochu table information telusukochu anamata complete table information complete table information telusukochu dantlo kuda untundi adi ela telusukuntam enti anedi నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో దాని గురించే నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా డ్రాప్ చేయొచ్చు చెక్ కన్స్టెంట్ ఆ కన్స్టెంట్ నేమ్ ఉంటుంది దాన్ని తెలుసుకొని మనం డ్రాప్ చేయొచ్చు ఆల్టర్ టేబుల్ మనకు తెలిసిందే టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్ కాలం ని డ్రాప్ చేయకూడదు కాలం ని డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది డేటా మొత్తం పోతుంది దాంట్లో ఆల్రెడీ వన్ క్రోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వన్ క్రోర్ రికార్డ్స్ నుంచి ఆ కాలం ఎగిరిపోతుంది ఆ డేటా మళ్ళీ తిరిగి రాదు సో అందుకని డ్రాప్ చెక్ చెక్ కన్స్టెంట్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆ కన్స్టెంట్ నేమ్ ఇది ఈ నేమ్ ని మనం కలెక్ట్ చేయగలగాలి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎర్ర వచ్చినప్పుడు చూపించింది అలా కలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా వేరే విధంగా కలెక్ట్ చేయొచ్చు దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం యా డ్రాప్ అయిపోయింది ఒకసారి అంటే ఆ కన్స్టెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది చెక్ కన్స్టెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది సో దాని మళ్ళా మనము కిరణ్ కాకుండా వేరే కిరణ్ టూ లేదా ప్రసాద్ ఇతను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇతను ఫోన్ నెంబర్ వేరే ఇవ్వాలి కదా లేదంటే ఒప్పుకోదు సో ఇప్పుడు నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను ఎస్ డేటా స్టోర్ అయిపోయింది అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా డేటా స్టోర్ అయిపోయింది అంటే ఆ రూల్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఆ రూల్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఓకేనా అర్థమైందా సో ఆ విధంగా మనము ఈ ఆల్టర్ టేబుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వైస్ బట్ దీంట్లో చాలా విషయాలు దాగుంటాయి అవన్నీ మనము చాలా సెన్సిటివ్ గా చాలా ఈ డీటెయిల్స్ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మనము జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా టేబుల్ ని వన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం డేటా కూడా ఐ మీన్ అది ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న తర్వాత కొన్ని రోజులు డేటా కూడా స్టోర్ అయ్యింది తర్వాత టేబుల్ ని మార్చాల్సి వస్తే అప్పుడు మాత్రమే ఆల్టర్ టేబుల్ ని మనం ఉపయోగించవచ్చు డేటా ఏం లేదనుకోండి ఆల్టర్ టేబుల్ ఎందుకు మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా టేబుల్ ని డేటా లేకపోతే డేటా ఉంటేనే ఆల్టర్ టేబుల్ ఓకే అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు కౌంట్ అవన్నీ నేను చెప్తాను ఇంకా ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకు నచ్చిన రూల్స్ పెట్టుకోవచ్చు డియర్ వాటి గురించి మనము చెప్పుకుందాం అంటే లెస్ దాన్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ కాదు అంటే ఏం చేయాలి ఏంటి అరే ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఓకే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు మీ మనం వీటికి చాలా విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనం దానికంటే ముందు ఈ వెరీ బేసిక్స్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది బట్ అసలు ఫస్ట్ టైం నేర్చుకునే వాళ్ళకి అది అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళ గురించి మనం నిదానంగా వెళ్తున్నాం కొన్ని రోజులు ఓకే సో ఈ టేబుల్ ని ఆల్టర్ చేయటం కాలం సంబంధించిన డేటా ఈ డేటా టైప్స్ ని అండ్ కన్స్టెంట్స్ ని మనం మార్చడానికి ఆల్టర్ ని యూజ్ చేస్తాం మార్చడానికి లేదా కొత్తగా యాడ్ చేయడానికి న్యూ కాలమ్స్ ని లేదా ఆల్రెడీ ఉన్న కాలమ్స్ ని డిలీట్ చేయడానికి అండ్ కాలం సెటింగ్స్ ని మార్చడానికి సెటింగ్స్ మీన్స్ డేటా టైప్స్ కావచ్చు కన్స్టెంట్స్ కావచ్చు వీటిని మనం మార్చడానికి మనం ఆల్టర్ టేబుల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఆల్టర్ టేబుల్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నేను చెక్ కన్స్టెంట్ గురించి చెప్పాను సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా చెక్ కన్స్టెంట్ డ్రాప్ చేయడం ఎలా ఏంటి అనేది మనం చూసాం కదా ఓకే ఓకే డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి 
వాటన్నిటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం ఓకే స్టూడెంట్స్ చాలా ఈ రోజుకి మనకి